அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் அன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸரை பற்றி பார்ப்போம் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் என்னொன்று எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸரோட மெமரி அட்ரஸ் வெளி இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸிங் டிவைசஸ்க்கு அனுப்புறது தென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபிச் பண்ணி எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்டுக்கு அனுப்புறது தென் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தென் ரெஜிஸ்டர் டு ரெஜிஸ்டர் மெமரி டு மெமரி இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் தான் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் பண்ணுது பஸ்னா என்னென்னா குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ் அது அது வழியாக டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் ஓகே தென் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறமேட்டு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு தேவையான கண்ட்ரோல் அண்ட் சர்க்கு டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுது இப்போ இதை பற்றி விழாவரியாக பார்ப்போம் ஸோ பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்ல பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் முதல்ல பார்த்தோம் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்ல மெயினாக சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் சில இது இருக்கு அதை செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் நாலு செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம்னா ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் டேட்டா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மெமரி எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட மெமரியை நாலு செக்மெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது கோட் செக்மெண்ட் ஸ்டாக் செக்மெண்ட் டேட்டா செக்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா செக்மெண்ட் இந்த நாலு செக்மெண்டோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸை இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் சேவ் பண்ண சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு அதாவது கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா கோட் செக்மெண்டோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஸ்டாக் செக்மெண்ட்னா ஸ்டாக் ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்னா ஸ்டாக் செக்மெண்டோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் டேட்டா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா டேட்டா செக்மெண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரும் அததோட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு இது எல்லாமே சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் தென் இன்னொரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ஐபினு சொல்லப்படுகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ஒரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அடுத்ததா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் பண்ணணும் அதோட மெமரி லொக்கேஷன் என்ன அந்த அட்ரஸை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு தென் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட பியூட்டியே அதுல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைட் கியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் பைட் கியூ அதாவது நீங்க இங்க பாக்கலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் பைட் கியூ அப்படின்னு ஒரு ஒரு கியூப் இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா அடுத்ததா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் என்ன ஆறு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாமோ அதை முதலே ஃபிச் பண்ணி இதுல வச்சிருக்கோம் ஸோ இது எது எதுக்காக இப்படி வச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபிச் பண்ணிச்சோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன்ல இருந்ததுன்னா ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீ கோடிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் மூணாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபிச்சிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன ஆகுது ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய டைமிங் பெரிதளவும் குறைக்கப்படுது இந்த கான்செப்ட் தான் பைப் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன்ல இருக்கும் முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன்ல இருக்கச்சுல அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீ கோடிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச்சிங் ஸ்டேஜுக்கு ஃபெச்சிங் ஃபெச்சிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஸோ இது இது இந்த கான்செப்ட் தான் பைப் லைனிங் ஓகே ஸோ இதுதான் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட ஒரு மெயின் பியூட்டி என்னு கேட்டால் அடுத்த ஆறு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ஆறு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது அந்த கியூல வச்சுக்கும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் படி அது பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டி காட்டிட்டு இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்டை பார்த்து காப்போம் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்ல மெயினா என்ன இருக்குன்னா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கான சர்க்கியூட் இருக்கு ஸோ இது வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது தென் அடுத்தது நிறைய ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் சிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் எல்லாமே சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஆனால் எயிட் பிட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் எயிட் பிட்டாக பயன்படுத்தல நம்ம எயிட் பிட்டாக பயன்படுத்தச்சில் இந்த ஒவ்வொரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டரும் ஏஹெச் ஏஎல் ஏஹெச் ஒரு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஏஎல் ஒ
அதையும் இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட் இந்த ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் கண்டென்ட்டையும் ரெண்டையும் வச்சு அது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு அடிஷன் அது ஒரு மாதிரியான அடிஷன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிட் அட்ரஸ்க்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி பிட் அட்ரஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான இதை பயன்படுத்திக்குது ஓகே ஸோ அது எப்படி அது ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அதுதான் நம்ம ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கு அந்த சர்க்கியூட் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்ல இருக்கு ஸோ ஸ்டாக் செக்மெண்ட்டும் ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்க ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டும் ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிட் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து ஆஃப் செட்டா ஜென்ரேட் ஆகும் ஆஃப் செட்டா ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் பேஸ் பாயிண்டர் அதே மாதிரி தான் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு டேட்டாவை அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் குள்ள என்டர் ஆகக்கூடிய ஒரு டேட்டா என்டர் ஆகக்கூடிய ஒரு டேட்டா எந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கணும் அதோட சோர்ஸ் என்ன அந்த லொக்கேஷனை இந்த சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஒரு ஆப்செட் அட்ரஸா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் அதே மாதிரி டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அதுல வந்திருக்கிற ரிசல்ட் எந்த மெமரி லொக்கேஷன்ல சேவ் ஆகணும் டெஸ்டினேஷன் என்ன அந்த அட்ரஸ் இது வந்து அந்த ஆப்செட் அட்ரஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆப்செட் அட்ரஸ் ஆஃப்செட் அட்ரஸ் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஆஃப்செட் அட்ரஸ் வச்சு தான் இதுல இருக்கிற ஆஃப்செட் அட்ரஸ் வச்சு தான் டுவெண்ட்டி பிட் அட்ரஸ் எயிட் எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது மெயினா பிளாக்ஸ் இருக்கு பிளாக் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசரோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அது இண்டிகேட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசரோட ஆப்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில பிளாக்ஸும் இருக்கு ஸோ இந்த பிளாக்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசர் பார்த்தோம் வீடியோ வாட்ச